வெல்கம் டு மில்கிஸ் கிச்சன் இந்த வீடியோவை பார்க்கறதுக்கு முன்ன லைக் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க வாங்க வீடியோ பார்க்கலாங்க நாம் இப்போ ஒரு டேஸ்டான லஞ்சு மெனு பார்க்கலாங்க சாதம் மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு சவ் சவ் கூட்டு அப்பளப்பு ரசம் மோர் ஒரு டேஸ்டான லஞ்சு மெனு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க பருப்பு இரநூறு கிராம் எடுத்து நல்லா ஊற வச்சுக்கிட்டேங்க ஒரு கால் அவரு ஊற வச்ச பருப்பை குக்கரில் போட்டுக்கிட்டேன் சவ் சவை தோல் சீவி இந்த மாதிரி சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கங்க கட் பண்ணிவிட்டு சவ் சவை எடுத்து குக்கரில் போட்டுக்கங்க ஒரு வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேங்க தக்காளியும் பழுத்த தக்காளி எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன் பச்சை மிளகா ஒன்று கீறி போட்டுக்கிட்டேங்க அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கணும் ஹோம்மேட் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் தண்ணி ஒரு கப்பு விட்டு நல்லா கலரி விடுங்க ரொம்ப தண்ணி வைக்காதீங்க சவ் சவில் தண்ணி இருக்கும் தண்ணீர் காயுது அதனால் ரொம்ப தண்ணி வைக்கக்கூடாது வேகும்போது அதுவே தண்ணி வரும் நிறைய மூடி போட்டு மூடிட்டேன் சால்ட்டு சேர்த்து மூடி போட்டு மூடிட்டேங்க ரெண்டு விசில் வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ரெண்டு விசிலுக்கு மேலே வைக்காதீங்க கூட்டு ரொம்ப குழஞ்சிடும் ஒரு கடாயை அடுப்பில் வச்சு நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கிட்டேன் கடுகு போட்டு நல்லா பொறிஞ்சதும் வெந்தயம் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேங்க இது வத்த குழம்புக்கு நல்ல வாசனையாக இருக்கும் உடம்புக்கும் குளிர்ச்சியாக இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் தான் இந்த வத்த குழம்புக்கு யூஸ் பண்ணணும் சின்ன வெங்காயத்தை பத்து பன்னெண்டு எடுத்து உரிச்சு போட்டுக்கிட்டேன் மணத்தக்காளி வத்தல் எல்லா கடையிலையும் கிடைக்குதுங்க காஞ்ச மணத்தக்காளி வத்தல் எடுத்துக்கிட்டேன் இதை மாதிரி எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கங்க கருவேப்பில் தேவையான அளவு போட்டுக்கிட்டேன் பூண்டு ஒரு பத்து பன்னெண்டு பல் உரிச்சு போட்டுக்கிட்டேன் தக்காளி ஒன்று போட்டுக்கங்க எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா வதக்கி விடுங்க வதக்கும் போதே மணத்தக்காளி வத்தல் நல்லா பொறிஞ்சிடும் அரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஹோம்மேட் மிளகாத்தூள் குழம்புத்தூள் எடுத்து ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கிட்டேன் இது மிளகா வாடை வராது அதனால் நல்லா கலரி விடுங்க இது மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கணும் புளி நூறு கிராம் புளி எடுத்து நல்லா ஊற வச்சு ஒரு மணி நேரம் நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி ஊற்றிக்கிட்டேன் எல்லாம் சேர்ந்தாப்பில் நல்லா கொதிக்கணும் கிளறி விடுங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிட்டேன் நல்லா மூடி விடுங்க குழம்பு நல்லா கொதிக்குது பாருங்க இந்த மணத்தக்காளி வத்தல் உடம்புக்கு நல்லது இந்த சம்மரில் இந்த மணத்தக்காளி வத்தல் எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவும் நல்லது ஹெல்த்துக்கு வாய்ப்புன்னு இருக்கிறவங்க வயிற்று வலி இதெல்லாம் மணத்தக்காளி வத்தல் எடுத்துக்கிட்டால் நல்லது நல்லா குழம்பு கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்க மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இதை மாதிரி செஞ்சுக்கங்க கூட்டு தாளிக்கணும் தேங்காய் ஒரு அரை முடி எடுத்து மிக்சியில் போட்டு பூண்டு கூட போட்டு இது மாதிரி அரைச்சிக்கிட்டேன் தண்ணி ஊற்றாமல் கூட்டில் கலந்துக்கங்க தேங்காவும் பூண்டும் அரைச்சதை நல்லா கலரி விடுங்க லைட்டாக அடுப்பில் வச்சு ஒரு கொதி கொதிக்க வைக்க வைங்க அப்போ ரொம்ப நேரம் கெடாமல் இருக்கும் கூட்டு ஒரு கொதி கொதிக்க வச்சுட்டு தாளிங்க ஒரு தாளிக்கிற கரண்டியில் எண்ணெய் விட்டுக்கங்க கடுகு போட்டுக்கங்க அரை ஸ்பூன் கடுகு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு ஜீரகம் கருவேப்பில போட்டு நல்லா தாளிச்சுக்கங்க பெருங்காயம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் 
வாசனையா இருக்கும் பெருங்காயம் சேர்த்தா தாளிச்சு கூட்டுல ஊத்திடுங்க நல்லா கலரி விடுங்க டேஸ்டான சவ் சவ் கூட்டு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு அப்பளப்பூ பொறிச்சுக்கிட்டேங்க கூட்டுக்கு குழம்புக்கு அப்பளப்பூ ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த காம்பினேஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அப்பளப்பூ பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் மணத்தக்காளி வத்த குழம்பு சவ் சவ் கூட்டு ரசம் தயிர் அப்பளப்பூ சாதம் ஒரு ஈஸியான டேஸ்டான லன்ச் மெனு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இதை மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்